नमस्कार कार्यक्रम बहस में सावजनिक शिक्षा में हार्दिक स्वागत है मकल्पना भंडारी शिक्षा का लगी राष्ट्रीय अभियान एनसी नेपाल रवास्टक मीडिया को संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम बहस में सावजनिक शिक्षा में हमी विपन्न रीमांतकृत मात्र होना भूगोल का कारण भी पछाड़ी पारि वर्ग समेत पहुँच में पुग्ने सावजनिक शिक्षा को सुदृढ़ीकरण बारे निरंतर वकालत करते आया छो दर्शकबन को सावजनिक शिक्षा को सबलीकरण में थुप्रे गैर सरकारी संस्था कार्यरत नेपाल को ग्रामीण भेग का विपन्न समुदाय का बाल बालिक पुस्तक वितरण अभिभावक सचेतना का कार्यक्रम शिक्षक तालीम लगायत का काम विभिन्न गैर सरकारी संस्था आया तर पच्लो समय इन गैर सरकारी संस्था सरकार ने आपूहर अनावश्यक निंत्रण कर खोजे आरोप लगाया सरकार ने व्यवस्थित मोजे बताए आज को बहस इस विषय में केन्द्रित नेपाल में दुई हजार छियालीस साल पच्चीस समूहगत रूप में गांव में भारत विस को काम बिस्तार अगड़ी बढ़ा थाली पीछे गैर सरकारी संस्था संचालन में आया हुन् संविधान ने व्यक्ति सरह संस्था पाने व्यवस्था पच्लो समय आन लगे विभिन्न ऐन का गैर सरकारी संस्था नियोजित रूप में निंत्रण कर खोजे आरोप लगे विभिन्न गैर सरकारी संस्था विज्ञप्ति जारी करते आपत्ति जनाया आखिर क हमी गैर सरकारी संस्था महासंघ का अध्यक्ष गोपाल लम्साल यही प्रश्न राख खास संस्था ने निर्वाध रूप में काम करना पाने कुछ है आपूला लागू कुरा पाने कुछ नागरिक सचेत कराने कुछ तलो तल में गए जो खाले काम कर पाने तेल विभिन्न समन्वय को नाम में सहकार के नाम में आबद्धा के नाम में दर्ता को नाम में है नबीकरण को नाम में विभिन्न तहगत रूप में संस्था क्यों कता कता हतोत्साहित करने कमजोर बनाने खाले भूमिका भैर हमें महसूस कर संविधान में नया व्यवस्था भेपनी है तो अब एन को रूप में हे चौंतीस साल को संस्था दर्ता एन ने यह क्षेत्र में व्यवस्थित कर सन्दर्भ धेरे परिवर्तन भैस सन्दर्भ में अलग नया सन्दर्भ में यह कानून परिमाजन करूँ व्यवहारिक कुछ करूँ भाई कुछ हमें उठाई रखो रहा अभी चौंतीस साल के एनवत छाई जो संस्था दर्ता ऐन दुई हजार चौतीस कल्याण ऐन छुई हजार उन्पचास ये समयानुकूल बनाने पर्च भजर हमें तो निरंतर तेई मग गए क्योंकि जो रूप में तो इनको परिकल्पना बेला गयो तो सन्दर्भ और अलग सन्दर्भ फरक है अब अलग तो क्यों सरकार ने एट संविधानिक रूप में मौलिक हक रूप में तो कुछ उल्लेख कर अर्क विस को साझदार बने हर एक नीति निम में है आवधिक योजना में गैर सरकारी सामाजिक संस्था विस को साझदार रूप में मान रहा है एन चाहे एकदम रिजिट पुरानों सन्दर्भ है कसरी साझदारी कर सकता हूँ उदाहरण दीजिए तो एन में परिभाषे छे है सामजिक संस्था अलग सब एनजीओ भाग एनजीओ वाले का रूप में हे सरकार बाहेक सब एनजीओ तो बार तो संस्था दर्ता इनमें चाहिए अब उद्योग दर्ता सामाजिक संस्था तैं दर्ता है तब मंदिर व्यवस्थापन तैं व्यावसायिक संस्था भी तैं है तो यहाँ संख्या एकदम धीरे देखि तर हमें विस में जल्द काम करजिक विस में नेपाल के विस प्रयास में काम करने संस्था तेल अलग परिभाषित करूँ संस्था भी विभिन्न खाले ये सब एक ठाव हाँ हम दर्ता करने प्रक्रिया भी एवटे नवीकरण करने प्रक्रिया एवटे समन्वय करने प्रक्रिया एवटे तेल क्यों एड्रेस करे न संयुक्त राष्ट्र संघ भन अथवा अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संस्था अलग गैर सरकारी संस्था जसरी व्यवहार भैर आम मानसले बुझ्छन एकदम 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 दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था तब एक राम उठाने भो हम क्या बुझाई के संयुक्त राष्ट्र संघ को विश्वव्यापी संयुक्त राष्ट्र संघ जो सरकार नहीं सदस्य भारत सरकार को खाले विश्वव्यापी समझ संस्था तेल एनजीओ कता कता एनजीओ में बुझिया अर्क है बहुपक्षी खाले यूरोपियन यूनियन वर्ल्ड बैंक एडि जस्ता तब कता कता एनजीओ रूप में बुझे अर्क बायोलेटल खाल का बहुपक्ष जो नेपाल सरकार रो सरकार समझौता भर आगे जो जाइका डिफिड यूएसएआईडी असहित जस्ता संस्था जो सरकार ने नहीं समझौता करें काम करने काम एनजीओ ने कराया बनाया तो अर्क क्यों अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संस्था जो कुछ एवं देश में दर्ता भाग उ काम करना आगे उन्नीको हेड अफिस कार्यालय सब कुछ एक ठाव है कुछ देश को कुछ ठाव है उसे काम करने हिसाब से परियोजना संचालन कर मत नेपाल आया उ काम कर चारवट कैटेगरी अभी संस्था जो संविधान ने कानून नेपाली नागरिक ने सुरुआत नेपाल कानून विधि प्रक्रिया अनुसार गठन भग नियमित रूप से जे घर बना का बाजी शासन पड़ने आपको विधान बनाने पड़ने समिति निकालना दर्ता कर नवीकरण कर आपको वार्षिक कार्यक्रम बुझाऊन पड़ने प्रगति पत्र बुझाऊन पड़ने लेखा पर्चन प्रतिवेदन बुझाऊन पड़ने संस्था में एक ठाव में हाल दिए हमी से नेपाली गैर सरकारी संस्था जो नेपाली नागरिक ने कानून ने संविधान अंतर्गत गठन करें क्रियाशील संस्था कुरा करो भाग बाहे अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संस्था है बाहर अन्य खाल विस 
आधार बहुपक्षीय विस आधार जस्ता कुछ फरक कुछ तेकार तो बाटो रो बाटो छुट्यार हेन पर्व भाई अब तीन नागरिक ने संचालन कर गैर सरकारी संस्था जो ग्रामीण क्षेत्र का विभिन्न तहसम तर आम मानस में गैर सरकारी संस्था भित्तिक आपंता जागीर खुआ प्रयोग करने नाता गोता मत राख्ने भाई आम बुझाई भी छोटे आरोप तो एकदम आरोप तर इस मैं स्पष्ट के पाँच सब गैर सरकारी संस्था पैसा लिया छेन तब सुधा तब को दर्ता भक्त कुछ समाज कल्याण हे चालीस पैंतालीस हजार देखिं तर एक्टिव संस्था अलग भी हर एक वर्ष रिन्ू गए आठ हजार सात हजार संस्था सात आठ हजार मध्य कार्यक्रम लेकर काम करने को पंद्रह सौ देखि दुई हजार भाग संस्था चाहिए तो संस्था को पंद्रह सौ कुछ एक अभी हजारों संस्था यहाँ तक जो भोलेंटरी रूप में समुदाय में बाटो घाटो निर्माण करने कुछ समुदाय सचेत बनाने कुछ समुदाय संगठित करने कुछ आपको अधिकार स्वीकरण कर स्वयंसेवी में काम करो मध्य धेरे संस्था ने सरकार को विभिन्न तह संस्था दायर काम तब उदाहरण दूँ गरीब निर्माण कोष को चार पांच सौ संस्थास काम कर अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी अर्ग फंड बोर्ड को है तो सरकारक तब को खाने पानी मंत्रालय अंतर्गत बने गए खाने पानी को ठूल कार्यक्रम भी नेपरी गई रहता है तो भाग तो स्थानीय तहस में विभिन्न साझेदारी में महिला सशस्त्रीकरण काम दलित का कुछ मानव का कुछ बाल का कुछ धेरे संस्था ने स्थानीय तह में सामो एमान तो बाहरी स्रोत लिदेन तर स्थानीय तह में आपस में भाग श्रमदान स्रोत है परिचालन करने कुछ तब दिवसी भैलो खेले संस्था चल रहा है है यह पार्टो भी हेन भर क्या संस्था भाई बितिक एनजीओ भाई बितिक तब को सब प्रोजेक्ट चला बाहर बड़ी लगा रिसोर्स लिया भाई कुछ एकदम गलत हो गैर सरकारी संस्था को संचाल को नेतृत्व करें बजी रहने तब आम मानेला तो बुझा सकू तैयार को भनाई से गैर सरकारी संस्था कोई वर्गीकरण कर एकदम हो हमें संस्था को कानून रूप में वर्गीकरण आवश्यक है ये बेला काम करने समुदाय को तल्लो तह में एट स्वयं पवित्र स्वयंसेवी भावना काम करने मानी संस्था तो सानों है स्रोत एकदम कम छ तर महत्वपूर्ण काम समुदाय एकदम तल्लो तह में बिकट में काम कर रिकग्नाइज कर हमें भाई क्या अर्क दुई तीन टाइम गांव पालिका कवर कर दुई तीन टाइम गांव विवास समिति काम कर अलग सानों एमओम में काम जिस सीधे पैसा लिया तर अर लिया रिसोर्स पार्टनरशिप में काम करो अर्क महत्वपूर्ण अर्क जिला स्तरीय संस्था जो जिला तह में गठन भर एवं जिला को मत केन्द्रित भर तेज जिला को सकेसम सब गावि हो कई आम सिंह में काम करने संस्था भी अर्क दुई तीन टा जिला चार पांचवट जिला आठ दसवट जिला कब क्षेत्रीय तह में काम करने संस्था भी अर्क राष्ट्रीय रूप में काम करने तो अलग राष्ट्रीय रूप में दर्ता भर दर्ता तो फिर सब एवट हो हम को प्रक्रिया उसे काम करने क्षेत्र उसे का स्रोत हु उसे परिचालन करने स्रोत उसे कार्यक्रम के आधार में राष्ट्रीय तह वाले हमें भाग तर संस्था को एवटेट कार्यक्रम का हिसाब से स्रोत साधन का हिसाब से है उसे करने कार्य क्षेत्र का हिसाब में संस्था को वर्गीकरण होता है काम भेद को प्रकृति भी है कल बाल बालिका मत काम कर कहीं महिला मत काम कर स्वास्थ्य मत काम कर कहीं शारीरिक विवास में काम कर कहीं वातावरण संरक्षण के लिए काम कर कहीं क्या अलग आय आर्जन को रोजगार बुर्ग काम कर नीति एडवोकेसी करने उपराद करने कुछ केन्द्रीय तह में एडवोकेसी करने काम कर कतिपय मानव अधिकार मत काम करें काम करने एरिया भी फरक फरक संस्था को तब को भू आधार भूगोल भी क्षेत्राधिकार फरक फरक तहगत रूप में उसके काम करने क्षेत्र में फरक विविध सं तेरा विविध क्षेत्र में कानून ने संबोधन कर अवस्था में तुम्हारे जो नेपाली ने संचालन विशुद्ध गैर सरकारी संस्था भोग व्यावहारिक समस्या मुख्यतः क्योंकि अब दर्ता को दर्ता में हम एकदम पुराना छरी प्रतिबंध लिने है आचरण बुझने यो धे समस्या दर्ते बड़ी सुरुआत होता क्या अभी दर्ता गए तो पीछे आज समन्वय करने कुछ है समन्वय करेन करेन भाज तर समन्वय कह करने भाई खाल को छाइन प्रत्येक गांव पालिक में गए समन्वय कर प्रत्येक जिला में गए पड़ने अब केन्द्रीय तब विषयगत मंत्रालय में गुन पड़ने समाज कल्याण परिषद में गुन पड़ने एवं संस्था कह कह गए समन्वय करने भाई छेन रो एक द्वार प्रणाली भी छेन तेल व्यवस्थित कर जरूरी है समन्वय में सब भाई बड़ी प्रब्लम हम यहाँ अर्क क्योंकि अब यह दर्ता नवीकरण करने प्रक्रिया एकदम लेंदी है जो काम करने संस्था ने दर्ता को नवीकरण करने बेला में काम कर सब ठाव सिफारिश लेकर भाषा तो संभव छाइन जो काम भी मैं अभी रिसर्च करने वाला कोई कोई एक दिन को मानव अधिकार को अनुगमन करने वाला निर्वाचन को पर्यवेक्षण कर पड़ने वाला है तो काम से कुछ गाँव गाँव कसरी लेकर आने भाई कुछ एकदम व्यावहारिक हो खास समन्वय को यहाँ एकदम खाल फितल छ समन्वय में अप्ठारो स्रोत साधन में पहुँच का कुछ पारदर्शिता कुछ है अब सब संस्था ने तब को राम ढंग ने काम नगरी रहने सकता तर कहीं निगमन करने समय नि हेदे सब एवटे डायलग में राखे हेरा भी समस्या भग जल्द एकदम भिदी राम काम कर चाहिए काम कर एक खा हेने जो अलि बदमाशी कर पारदर्शी छेन होगा है तेरा भी एवटे खाले हेरा समस्या भाग रि यह समस्या क्योंकि एनजीओ में मैं दोष दिया हमें के भाई तो दर्ता करने निगा दोषी है समन्वय करने निगा दोषी नवीकरण करने निगा दोषी निगमक निगा दोषी 
अरे सस्ता लाल मतलब लाउन बंदा अरे तो निकाले आपने काम काम सों गौरव सके ना तेली का समस्या है बनी गौरव हमने गौरव खा मूलक संगीय था मैं अपनी गौरव सके कुछ और इलेक्ट्रो अवस्था में स्थानीय सरकार और गठन पहले का सम विभिन्न ठाउं में गौरव सरकारी संस्था लाई स्थानीय सरकार ले पत्र काटे का कुरा और बनी आई आई राशन नहीं ना अब संगीय गौर से कहे संस्थाओं को बंदा अपनी अंतर मंत्रालय नहीं सामने है चाइना तब मैं आलिमों ने बनो दर्दा आमी गिरे मंत्रालय अंदर जिला प्रशासन में उनसे सामने ही गाना पानी विकास का मंत्रालय संघीय मामला स्थानीय विकास मंत्रालय जो नॉइली ये जो स्थानीय विकास मंत्रालय सामने ही गाना पानी नेपाल गली फर्ज एट समय लीन बा कारण था औरत मंत्रालय बन जाना पड़ने मंजे अन्य और बीसी का कार्य है सिंचाई में काम बने सिंचाई मंत्रालय स्वास्थ्य में काम बने स्वास्थ्य मंत्रालय ऐसा विभिन्न बीसी का मंत्रालय बात में काम बने बात में मंत्रालय जी यू अंतर मंत्रालय सब ये मंत्रालय जाना पड़ने बंदा पड़ने ये लाइ खासकर ये चेंजिंग कॉन्टेक्स में ये लोग व्यवस्थित कर लाने पर तो अब तो इस तरह तो अपनी सरकारें तीन खाब को बाय आम रो अरे तेली का तो जैसे किंडी तो हमारा फॉरेन एड लाइ बिजी सिस्टम कर लाइ चैनलाइज करने को अपने वाला व्यवस्थित करो जो ले जिला तो हमारा प्रदेश तो अपने ये लोग व्यवस्थित करो बने तबे को स्थानीय तौर में गरे संस्था ले सोने गरे काम वाली कुरान संदर्भ में जाएं प्रत्येक सांसद का उस एग्रीमेंट करने तक आर होला सरकार को केंद्रीय तौर में कहीं एग्रीमेंट कर रहा परिजनों संचालन करने संस्था ले जाएं जिला में काम करे सौ जुर्मा काम वाली बात में बनाने पड़ता स्थानीय सरकार बाटे दीन तर कि अब प्रत्येक इकाई में गर्स संस्थाएं दौरता गानी करा रहे थे विवाहिक नौ ला कुने ये वाला इकाई में दौरता बकला कसरी और कुले मानने बने बने बोला तेरी का दौरता ये वाला प्रक्रिया वाला समाने गर काम गानी और कुप करा रहे थे तुमने स्थानीय सरकार में एनजीओ दौरता पाए कुछ और तेरे को कार्य तीन डा चार डा में काम बने जिला इस तरह लाये जिला इस तरह इमरजेंसी वाला बनाने पड़ता है प्रदेश तो में काम बने वाला प्रदेश भीतर मतलब काम बने लाये प्रदेश तो को बनाने पड़ा एक बंदा बड़ी प्रदेश में काम बने और को आप मतलब राष्ट्रीय तो में केंद्रीय तो बढ़ रही केंद्रीय सरकार संग 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 नहीं खाली जो उसको तो तलो इकाई नहीं चाहिए ना तेरे जैसे माथी करें तो उस डूबी के सामने जो समस्या रहूँ जो ये वाला चेंजिंग कंटेक्स में हमें नया संदर्भ में गायूं यूज़ है राइट समय पर नहीं हो तो वो काली ये बेलाम चल के दिलाए समय आते हो जाने वाला नया कानूनी व्यवस्था रू समझना आप निर्माण करूँ बने समिति जिला प्रशासन कार्यालय र समाज कल्याण परिषद में वार्षिक लेखा परीक्षण र प्रगति प्रतिवेदन बुझाई को दर्ता नवीकरण समेत करते काम कर सरकारी संस्था को दावी तेसो भाई समस्या कहानी आयो ते का अब नियोजित रूप में निंत्रण कर खोजे हो त हेर समाज कल्याण परिषद का सदस्य सचिव दिलीप प्रसाद भट्टस को स्वागत अब समाज कल्याण परिषद में सदस्य सचिव भर आने वाले एक वर्ष भो अवधि में गैर सरकारी संस्था को भूमिका यहाँ कसरी निहाली रहने मेरे कार्यकाल अभी चौदह महीना जी भो रू इस संस्था में आए पश्चात गैर सरकारी संस्था को अनुगमन मूल्यांकन सुपरविजन करीब पंद्रह बीसवटा संस्था जी को धर जैसे संस्था हरु को किराए का लाभ हरु सकारात्मक राम रहने बेटाइयो तर के के संस्था हरु को कार्यक्रम र स्थानीय आवश्यकता में तातम में न मिले कुछ जस्तो पनी देखिए कुछ हाँ पनी को तपाईं और उले अनुगमन करता खेरी चाहे अंतर्राष्ट्रीय र राष्ट्रीय गर्स करी संस्था हरु लाई एउटे डालो बैठा अनुगमन करने उनसे के क्या उ टीम अनुमान मूल्य का नुमा जाने टीम जाने फरक पर कृति को होने चाहिए अंतर्राष्ट्रीय गर्शियारी संस्था को अनुमान मूल्य का नुमा गरना जाने टीम मंत्रालय र समाज का नुमा फरिशाद र बाहरी बिग्गे हरु को सहित को टोली ले 
नर्द राष्ट्रीय गैर सरकारी संस्था को चाहिए समाज कल्याण परिषद र मंत्रालय को टीम ने मत कर परिस्थिति कुने कुने साना योजना में टेबुल मोनिटरिंग भाई हो रजौला खाल को परियोजना में समाज कल्याण परिषद को मत टोली अनुमान मूल्यांकन करने प्रक्रिया तैयले भन्न भो गैर सरकारी संस्था को अनुगमन में ज्यादा सकारात्मक कई छो हुई कई सकारात्मक छन है कई सन्तोषजनक छन भनी रहता खेल अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संस्था को भूमिका सन्तोषजनक नभा कि गैर सरकारी संस्था को भूमिका सन्तोषजनक नभा दुईट को राम दुईट को कई सुधार कर अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संस्था का भूमिका को सन्दर्भ में कुरा धर जसो संस्था को कार्यक्रम सफल भी राष्ट्रीय संस्था को सफल अवस्था में छई कई कार्यक्रम समाज सौदो रज को आवश्यकता अनुसार को नाइक होना तेल सुधार कर हम सलाह सुझाव भाग भैराखे निरंतर रूप में वहाँस हम समन्वय भैरा तब अनुगमन में जान को निम्ति कति जनशक्ति पर्याप्त छवस्था में जहांसम हमी पदाधिकारी आवश्यकता अनुसार यो निरीक्षण करने चाहिए गई रो निरीक्षण को क्रम में होने अनुगमन मूल्यांकन को जस्तु तो टोली हो यो परियोजना कसरी चल के भाषा मत्रीक्षण कर जो अनुगमन में निरीक्षण में ज्यादा खेल जो संस्था को अनुगमन करना जाने हो ते संस्था प्रायोजन कर दस कारण बायसनेस होने संभावना उत्तिक होने भो बायसनेस होना भी सकता होने इनकार सांदर्भिक होने तर अ मेरे अनुभव में म यहाँ संस्था में परिषद में आई सके अवस्था हे प्राय तो टीम ने स्पोर्ट में नई सुझाव सलाह दतिपयला सलाह सुझाव पच्च कतिपय दिन हो हमें जे गो तो हम खुशी पाने पर्च भाकता देखि नाने निम का उल्लंघन करना खोजने खाल संस्था नई तो मोनिटरिंग इवालुएसन को बड़ी विरोध करने पाइक तर जिससे राम काम तिनी आपको काम देखा उद्धत हो रहा जसो संस्था राष्ट्रीय गैर सरकार संस्था हो या अंतरराष्ट्रीय गैर सरकार संस्था हु तिनी सफल नहीं कतिपय को मध्य स्तर को मध्यम खाल आउटपुट छेरे कम छो जिस को कुने आउटपुट भी छे र आई सके दुई चार वा संस्था को कई कारवाही को सिलसिला में अगड़ी बढ़ाई को समस्या पर्याप्त समाज कल्याण परिषद को ऐन अमय सापेक्ष दुई हजार बहत्तर को संविधान देश को संविधान आई सके समय सापेक्ष संविधानस तात्म्य मिलने करी नया ड्राफ्ट भाग रो अइपलाइन में अब पक्की सुधार चाहिए हो यद्यपि यह भर्खर ड्राफ्ट हो प्रयोग को रूप में भैस भैस तर शीघ्र प्रयोग होने अवस्था में स्थानीय विवास मंत्रालय को रज कल्याण परिषद को ऐन आई सके स का अरु कंपोनेंटर निर्देशिका निमी बनाए समाज कल्याण परिषद ने आपने लेवल बा प्रयास कर अवस्था में कतिपय गैर सरकारी संस्था बड़ी निमन कर खोजे निमित निजित रूप में हम आप निण खोजन विज्ञप्ति भी आगे उन्नीर को तैंक तो इसमें दृष्टिकोण के अब वास्तव में गैर सरकारी संस्था सरकार ने तोकेक मंड में गैर सरकारी संस्था हिड़न पर्ने हो हिड़क अम्म को स्थिति में न हिड़क छेन कई कसई के उल्लंघन करे भैया सबले अवस्था छेन तर जहांसम अ 
जो नियंत्रण करना खोजियो बनने सा नियंत्रण करना आवश्यक भरे खोजे को वाला नहीं था गैर सरकारी संस्था ले सरकार को ये उटा सौगी को रोम मा चाहे स्थानीय स्तर माउस चाहे केंद्रीय स्तर माउस चाहे प्रादेशिक स्तर माउस वहाँ रुले जाएं काम करने पर सर सरकार के लक्ष्य अनुसार का काम करने न ताकि आप हुले आपना खुशी का कार्यक्रम हरु डिजाइन लगाएं ओयले को ओयले को अपस्था ये ले ओपनी ता दौरता करी रही नवीकरण करी रही स्वीकृति ले रही काम करी रही कासन उन्हें ओले पनी ते ही बनी रही कासन तेज तो छाई ना रहा अवस्था कर सरकारी संस्था रुको भूमिका लाई जाए तो पाई ओले पनी अलग ते ऑन्ट्रमाइन करने बाव की बने सा तेज तो है ना त्यो तो अनिवार्य सर्ता सरकारी काम करेन अथवा उन्नीअुसार काम करेन तेसाई निण करने तो निमक नि दायित्व होनी तुम्हें भूमिका लिया खोई तो बढ़ाने भाग गैर सरकारी संस्था ने मत करेन भूमिका बढ़न था अवस्था देखे न विरोध आक गैर सरकारी संस्था ने सरकार चलाने हो सरकार ने गैर सरकारी संस्था चलाने हो नहीं गैर सरकारी संस्था तो सरकार ने चलाने वाने को सरकार को कानून को मापदंड में रह रहे चलने पर नहीं हो। तो सरकार ले बनाए को कानून अनुसार मापदंड अनुसार चले नहीं बने तक कार्रवाई करने पर नहीं तो दायित्व सरकार को उनसे। तेरी कुरा इले लिया गया रहा क्या चल। किन्हों को नहीं आ सके। त्यो कुरा नहीं यह समस्या को रूप में रहे को होना ले इले यो कुरा आरु मौसुस क तो नेपाल के शंतरमा में बनने पड़ता है कि जैसे कती पे अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संस्था आ रूले जस्ले जिला जिला में अपनी साख आ रूबे स्तर करे रा चलाई रहेगा सन त्यों पंता इन कानून बम जिम तो वही न वाला नहीं तो पाये रूले अनुगमन में ज़्यादा के देखने बाद पक्के पनी हमरो संस्था अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संस्था ले पाऊं सदा अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संस्था ले हुई ना राष्ट्रीय गैर सरकारी संस्था ले गौरे को छा तोर अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संस्था ले जो आयोजन को रूप में आय सके पची उन्हीं हर ले राष्ट्रीय गैर सरकारी संस्था को साझेदारी में काम करनु पड़ता कुने इंटरनेशनल पहला सीधे काम करते साठ बरस आगाडी जब समाज का नया परिषद ले स्वदेशी संस्था संगठन यो पार्टनरशिप में काम करने पर सब आने रह जब सुझाव दियो रत्यो त्यो कुरालाई लागू करने को जो टेस्ट पची ती गैर सरकारी संस्था आरु ठेकते ही नाम मिलने गरी नेपाल आने रह लेखेरा आका सा त्यो चाइनी वहाँ आरु को समय अनुसार को परिवर्तन मनो या उन यार को चलाकी मनो नेपाल में बेहतर नुपर दाखिल है अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संस्था आरुले जो सरी काम करी रहा कुछ त्यो ये उटा छुट्टे बिसे होला नेपाल को राष्ट्रीय गैर सरकारी संस्था आरुले का निकाम छुट्टे बिसे होला तर समग्र मासे ये सभी संस्था आरुले ये उटे डालो में रखे रहे हरी दीदा खेरी पने ऑफ़टेर काम करने न चाहने ले न गरे काले जानी बर्गी करने खोजे को वही ना उन्हें हल्ला थे एउटे बास्केट में रखे को फायदा कि नहीं कि त्यां छुट्टी दे ही ना कोले रामर काम करे कोले मध्यम खाल को करे कोले निम्नी स्तर को काम करे वन्ने छुट्टी दे ही ना अब त्यों करा लाए यो समाज कल्याण एन आईस के बाची बंद है इस हाँ ही ना अब नेपाल को गैर सरकारी संस्था आ रूले चाहे जो सरी अगर ये बड़ी राशन विभिन्न मंत्रालय और बीच विभिन्न निकाय और बीच समन्वय का अभाव को कारण ले पनी धेरे समस्या आ रहे तो उन्हें ले पनी बेवरी रहेगा सन धेरे लेयर आ रहे सन अब ऐसे कोस्टो उन्हें पर सतपाई और को लविंग से क्यों सरकार ले या संबंधित मंत्रालय ले निकाय ले यो इसको चाहिए नहीं समस्या हल कर देने पर चाहिए तो वहाँ रुको जायज मार वांडर सिस्टम गरीब सके पची विभिन्न मंत्रालय विभिन्न विभाग विभिन्न निकाय में वहाँ लाये दुखों दिनों चाहिए 
त्यो राम्रो काम चाहिँ हो अब कार्यक्रमको अन्त्यमा समाज कल्याण परिषदको तपाईले नेतृत्व सम्हालिरहनु भएको छ गैरसरकारी संस्थाहरूले एकातिर हामी नियमित हुन तयार छौँ हामी व्यवस्थित हुन तयार छौँ भनिरहेका छन् अब नियमितता र व्यवस्थित गर्नको निम्ति चाहिँ यहाँको तर्फबाट खेल्ने भूमिका चाहिँ के हुन्छ आगामी दिनमा हाम्रो केन्द्रबिन्दु स्थानीय स्तरै भएको हुनाले र परियोजनाको सफलता पनि बेनिफिसियरीहरू पनि स्थानीय स्तरमा भएको हुनाले उहाँहरूको हितको लागि दुवै पक्ष बसेर आइएनजिओ एनजिओ र समाज कल्याण परिषद र सँगसँगै अन्य सम्बन्धित निकाय जस्तै स्थानीय विकास मन्त्रालय पनि अहिले महत्त्वपूर्ण भूमिकामा उहाँहरूका कुराहरू पनि हामीले एड्रेस हुने गरेर हामीले केही न केही नीतिमा परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेको उहाँहरूलाई पनि छलफलमा चाहिँ राख्नु सरोकारहरू चाहिँ समेट्नु हुन्छ सरोकारवाला एनजिओ आइएनजिओका साथीहरूलाई समेटेरै हामीले उहाँहरूको सुझावलाई र हाम्रा सरकारको आवश्यकतालाई मिलाएर हामीले यसका केही डकुमेन्टेसन गरेर त्यसलाई आधार बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ अवश्य पनि नेपालको विकासमा अझ भनौँ पिछडिएका क्षेत्रको वर्गको उत्थानका लागि गैरसरकारी संस्थाहरूले खेल्दै आएको भूमिकालाई अब मूल्यन गर्न मिल्दैन खास गरी अधिकारमुखी विकासको वकालत गर्न र सचेतना वृद्धि गर्न गैरसरकारी संस्थाको झन्डै तीन दशकको यात्रा अनवरत छ तर यस बीचमा नीतिगत अस्पष्टता व्यवहारिक अड्चन तथा अपेक्षा र आलोचना पनि यो यात्रासँगै जोडिएको छ अब राज्यको संरचनागत परिवर्तनसँगै फेरिएको शासकीय स्वरूपमा राज्यले राष्ट्रिय विकास प्रक्रियामा गैरसरकारी संस्थाहरूको के कस्तो भूमिका र साझेदारी खोजेको हो भन्ने कुरा नीतिगत रूपमा स्पष्ट पार्न जरुरी छ गैरसरकारी संस्था पनि प्रजातान्त्रिक समाजमा सामाजिक विकासका साझेदार भएकाले उनीहरूको अनुभव र सरोकारलाई पनि यो नीतिमा प्रतिबिम्बित गरिनु जरुरी छ हस्त आजलाई कार्यक्रमको समय सकिएको छ कार्यक्रम बारे सलाह सुझाव प्रतिक्रिया दिन भने नभुल्नुहोला हामी अर्को सहायता फेरि सार्वजनिक शिक्षा बारेको अर्को बहस लिएर उपस्थित हुनेछौँ तबसम्मको लागि सम्पूर्ण युनिटसहित मलाई पनि बिता दिनुहोस् नमस्कार